大家好，欢迎来到本频道。晚年生活中，新型养老方式颇为不错，无需雇保姆，不必去养老院，也不用麻烦子女，人不如老年后。最大且最难的问题，莫过于养老问题。对于如何安排自己的养老，相信不同的老年人心中都有各自独特的想法。现如今。许多老年人在晚年普遍会选择子女养老、养老院养老、雇保姆养老这三种方式来解决养老问题。从表面上看，这三种方式似乎都不错，但实际情况并非如此。老人依靠子女养老，不仅会给子女增添麻烦和负担，而且很多子女并不愿意为老人养老。雇保姆养老的优劣暂且不论，仅是每月高昂的费用，并非所有老年人都能承受得起。养老院养老不仅缺乏自由，而且氛围压抑。如此看来，老年人的养老问题似乎无解。其实不然，正如俗话所说，只要用心，总能找到解决办法。对于老年人的养老问题，同样如此。这不。有位老年人在晚年时，由于善于观察且肯钻研，终于找到了一种相对不错的新型养老方式。据他自己所说，这种新型养老方式甚好，无需雇请保姆，也不用去养老院，最重要的是不会麻烦子女，子女也能放心。如今，许多老人亲身体验后都赞不绝口。那么，这种新型养老方式究竟是什么呢？下面我们一起来听听这位老人的自述。我叫江卫民，今年七十四岁，五十。年前，我经人介绍与现在的老伴结婚，婚后我们一直生活幸福。老伴还为我生下了两个聪明懂事的子女。那时，我们一边工作，一边抽空抚养孩子，虽然生活辛苦。但乐在其中。后来，两个孩子像其他同龄人一样，长大后都有了自己喜欢的工作，也都组建了幸福的家庭。孩子们长大了，我和老伴的头上却白发日渐增多，我们也渐渐老去。十多年前，我和老伴相继退休，退休后我们住在老房子里，过着舒心踏实的晚年生活。我们家附近有超市、菜市场，药房也不远，各种生活配套设施比较齐全。平时，我和老伴一起做家务，一起出门逛街、遛弯，日子过得幸福安逸。我们老两口非常满足。我原本以为老伴能和我一起度过幸福余生，然而五年前的一个晚上，老伴却因病过早的离开了我。老伴去世后。我的两个子女都纷纷劝说我去他们家居住生活，他们一向孝顺，跟着他们，我的晚年生活应该不会差。话虽如此，我却没有同意孩子们的要求，主要原因是我考虑到他们都有自己的家庭，我的加入会影响他们的正常生活。再者，我和子女毕竟是两代人，存在代沟。在一起生活难免会发生矛盾冲突，所以我还是不去为好。但是我年纪也不小了，如果一个人生活，势必会遇到各种困难。于是，我最初准备去养老院养老。可是，当我收拾好准备出发时，同住一个小区的老刘告诉我，千万不要去养老院。他说自己在养老院只住了一年就回来了，以后再也不去了。因为养老院让人感到压抑，出行也不自由，只有那么大一片地方可以活动。老刘的话让我打消了去养老院的念头。后来，我想，既然养老院有这么明显的缺点，那我干脆雇起一个保姆养老吧。可是，当我去雇保姆时，才发现现在雇保姆实在太贵了，少则六七千，多则上万块。最关键的是。这个保姆以后能否好好照顾我，谁也不敢保证。在这种情况下，我也放弃了雇保姆养老的想法。但是
我的养老问题必须尽快解决。一个偶然的机会，我从一则报道中看到西安一位九十多岁的老人选择酒店养老这种新型养老方式来解决自己的养老问题。这则报道让我深受启发。既然别人可以，我为什么不行呢？于是后来，只要没事，我就在街上溜达。挑选适合自己的酒店来养老。半年后的一天，我终于找到了一家合适的酒店。这家酒店的位置既不繁华，也不偏僻，周围有公园和学校，还有几路公交车经过，生活配套设施齐全。一开始，这家酒店从未开展过这项业务，但在我的一再解释下，他们终于明白了我的想法。并且愿意尝试。后来，他们答应了我的酒店养老要求，经过多方核算，让我每月支付五千块钱的费用。期间，我的吃喝拉撒睡等一切问题都由他们解决。我每月的退休金有五千块钱。考虑到去酒店居住后房子会闲置，我把房子租给了别人，每月租金两千块钱。这样算下来。我每月只需花三千块钱就能妥善解决自己的养老问题，太划算了。这时可能有人会说：“听你说的这么高兴，那么你选择的这种酒店养老、新型养老方式到底怎么样呢？”下面我就给大家慢慢道来。这家酒店给我安排的是二楼的一个单间，大约十五个平方，我一个人住绰绰有余。房间里有空调。电视、饮水机和衣柜等，我只需带上换洗衣服就可以拎包入住，非常方便快捷。每天中午都有服务员来打扫卫生、换洗被褥，我什么都不用管。平时的脏衣服我自己洗干净后，可以拿到酒店的洗涤部烘干熨烫。房间里二十四小时有热水，我每天晚上都可以洗一个舒舒服服的热水澡。感觉非常惬意。考虑到我年纪大了，酒店还在我住的房间单独装了一个呼叫器，与前台相连。平时我在房间遇到突发状况，只需按一下呼叫器，酒店前台就会立马安排人来处理。如果我身体突然不舒服，酒店也会立马派车把我送到市中心医院，每次收费一百块钱。再来说说我的吃饭问题，酒店提供一日三餐，饭菜虽然不是小锅单炒，而是一锅炒很多，但质量相对来说还是很不错的，干净卫生，口感好，色香味俱全，每天的饭菜都不重样。另外，每天中午还提供一份水果，合理搭配饮食，我非常满意。平时吃饱喝足后。我有时会选择待在房间里看电视，因为我特别喜欢看电视。当然，有时我也会去酒店的健身房锻炼身体。酒店里的各种运动器材一应俱全，还有台球室、棋牌室和 KTC 室等可供选择。不过我平时基本上不去，大部分时间我会选择到酒店外面的公园与人下棋，或者和其他老年人聊天解闷。偶尔我也会坐公交车去市中心转转，因为我有老年卡，坐公交车免费，所以我想去就去。不过如果我晚上有事不回酒店，只去给前台打声招呼，免得他们担心。这家酒店最让我感到满意和人性化的地方是，当我的两个子女来酒店看望我时，酒店会在我的房间额外放上一张大床，让他们晚上居住。这些都是免费的，只要每月不超过两次就行。如今，我已经在这家酒店住了大概两年多时间。总体来说，我对酒店养老这种新型养老方式还是比较满意的，暂时也挑不出其他毛病。真要说毛病，就是这家酒店目前只有我一个老人在这养老。如果再有几个老年人一起就好了，这样我也能有个伴。江大爷的这种新型养老方式确实不错，老年人只需花费一定的费用。
，就能享受到很好的照顾和服务，从而解决养老问题。酒店养老这种新型养老方式的最大优势在于收费相对公平合理，既不太高也不太低。毕竟酒店也需要盈利。此外，酒店提供的服务比较周到，老人的吃喝拉撒睡等一切问题都由酒店负责，老人可以少操心。最重要的是，它通常比雇请保姆便宜，比养老院自由。子女们也很放心，但同时，酒店养老也有自己的劣势和不足，我们不能回避。它的劣势主要是，酒店通常只接纳身体健康的老年人。如果老年人生活不能完全自理或疾病缠身，酒店多半不会接纳，因为酒店的主要业务是提供住宿和饮食，而不是养老。还有一点是。酒店养老不能为老年人提供及医疗、护理、康复、养老服务于一体的全方位服务，毕竟它不是专业的养老机构。最后一点是，酒店很容易因为经营不善、入住率过低等原因而面临倒闭，这时老人就必须另寻酒店养老，也就是说它很不稳定。所以目前来说。它只适用于试点，而不适合大面积普及。还有一种养老方式叫隔代养老。秦奶奶今年已经八十三岁了，她一直和孙子和孙媳妇住在一起，五年时间基本没发生摩擦。她是怎么做到的呢？秦奶奶只说一句：“亲情固然很重要，但金钱也不能少。”请听八十三岁秦奶奶的自述。我们那个年代的人结婚都比较早。我在二十岁的时候就有了第一个孩子，我丈夫比我大八岁。那个时候找老公就看对方是否力气大，看着不能太瘦，能做农活的就是适合过日子的好丈夫。我老伴儿就是做农活的一把好手。虽然年轻的时候我们生活的很苦，但好在夫妻同一条心，互相关怀和体谅。倒也算苦中有乐，只可惜好景不长。老天跟我开了一个玩笑，我儿子刚上初中那会儿，我老公就因为一场意外去世了。那个时候我还年轻，这是我经历过最沉重的打击。我不知道带着唯一的儿子，接下来的路该怎么走。我很迷茫，感觉未来没有一点光明。同村的女人们都劝我，趁着年轻再找个老伴。不然以后等孩子长大了，花销就更大，还不如现在就先找个老公，有个顶梁柱，至少日常生活可以少花点钱吧。我当时觉得他们说的也挺有道理的，可是我内心始终忘不掉我老伴，即使生活很现实，但我还是决定坚持自己的初心，单独把孩子抚养成人。我带着儿子到了县城里。找了一份纺织厂的工作，每天踩着缝纫机，最期待的就是每个月发工资的时候，因为那一天我可以给儿子买一顿肉吃。可惜我儿子不是个读书的料，初中毕业后就辍学了。也正是因为他没什么文化，没见过什么世面，所以年纪轻轻的就结了婚。在我四十几岁的时候，我就当了奶奶。自从孙子出生后。儿子就把孙子放在我家，儿子就和儿媳去大城市打工了。从那以后，我就开始全职带孙子了。平时孙子的吃喝拉撒、上学放学，全部都由我来。刚开始那几年，儿子和儿媳在大城市没赚到钱，还是我养了两头猪，卖掉了才勉强交了孙子的学费。我和孙子俩在农村老家相依为命，时间久了。孙子跟我的感情甚至超过了他的亲爸妈，因为儿子和儿媳常年在外打工，所以一年就回家一次。每次他们回来的时候，孙子就往我身后躲，我指引着让孙子叫爸妈，孙子都不肯开口，觉得眼前的人是陌生的叔叔阿姨。儿子在老家待半个月，就又要去大城市工作，还不容易小孙子跟亲爸妈熟悉了。又要看着爸妈离开。
，我想孙子心里也是不好受的吧。一眨眼，小孙子都上高中了。有一次我过生日，孙子给我儿子打电话，要一个生日蛋糕快递回来，还叮嘱一定不要忘记了。我当时就觉得孙子有心了。其实我过不过生日都无所谓，只要这个家里有我的一席之地，以后身边有人照顾我，我就已经很满足了。可没想到儿子工作太忙，把这事给忘了。我倒是无所谓，但是孙子好几天都没搭理他爸妈，为这事儿，儿媳还跟我吃醋呢，说孙子现在对奶奶比对亲妈还好。时间过得很快，在我七十岁的时候，小孙子成家立业了。我知道现在年轻人不容易，想要有一个自己的房子更是难上加难，所以在结婚前一天。我把小孙子拉到一边，给了一张十万块钱的银行卡。结婚当天，我又给孙子两万块钱的红包。孙子结婚后，理所当然就搬出去住了。儿子和儿媳常年在外打工，我又开始了一个人的独居生活。孙媳妇怀孕的时候，我孙子提出让我去城里养老，顺便还能做做饭，帮助一下他们。虽然孙子买房，我也出了十万块钱，但我并不想去孙子家生活，因为我打从心眼里还是觉得要靠儿子养老的。孙子也懂了我的心思，他跟我说，现在亲家两老口去儿子家养老了，所以暂时没有地方可以让我住。孙子撒娇，非要让我搬过去跟他住，没办法，我就答应了。我和孙子感情一直都不错，所以自从我搬过去后。我们也从来没发生过矛盾。每次孙子上班之前，都会跟我打一声招呼；下班了，也会坐在客厅跟我聊聊天，再去休息。孙子说是让我过去帮忙做做饭，但其实我搬过去以后，他们就请了个保姆来伺候我们的生活，根本就不需要我来操心这些家务事。要说我这孙子可比我儿子强多了，他的事业非常的好。工资一个月好几万，所以我孙媳妇自从结婚后就一直在家做全职太太。但是仅仅依靠孙子一个人的工资养活这一大家子人，我察觉到孙子有些力不从心了。有一天晚上我起夜，听到卧室里传来嘀咕声，我好奇的去听了一下。孙媳妇说道：“上个月我们的花销有点大，现在小宝慢慢也长大了。”以后上学的费用也该做打算了，要是实在不行，就把保姆辞了，找个钟点工，可以减少花销。你觉得呢？我当时听到这一番话，才反应过来，自己实在是太粗心了。刚开始到孙子家的时候，我要出生活费，孙子死活不要，还说他的工资足够养活一家人。从那以后，我也就不再提这茬了。如今我的重孙子都出生了。孙子压力肯定更大，我怎么就忘了这事儿呢？当天晚上，我仔细的思考了一下，我都这个年纪了，也没什么需要享受的。我手上有一笔存款，本来是想晚年靠自己养老，但看着孙子这么孝顺，看来我的晚年生活是有指望了。所以，我留着这笔存款还有什么意义呢？现在我住在孙子家，他们都不嫌弃我这个老太太。那么有孝心的伺候我，我要是还袖手旁观，那不是太没良心了吗？第二天我就把孙子叫到书房，郑重其事的交给他一张存折和一张银行卡。我跟孙子说：“我知道你是一片孝心，但如果你真的想让我安心的住在这里，这里面的钱你必须要拿着，不然我心里真的过意不去。你也不要跟我客气，我们都是一家人。”不说两家话，我把自己所有的存款都给了孙子。从那以后，我住的心安理得多了。和孙子、孙媳妇相处五年，我们几乎没有争吵过。孙子和孙媳非常有善心，而且性格也积极阳光。我在这里生活，感觉特别充实，而且也很幸福。我很庆幸自己的孙子如此的心善，不嫌弃我年龄大。一直记得我的恩情，所以我的晚年生活才会如此幸福。也希望所有老人都有自己的存款
和孝顺的子孙晚年安康。秦奶奶靠孙子养老的方式，在生活中还不是很常见，但是随着现在退休年龄越来越长，加上医学越来越发达，长寿老人普遍增多，这样的现象以后也会出现在生活当中。对于老人们来说，靠孙子养老。何尝不是一种好的选择呢？只要自己在年轻的时候对孙子好一些，遇到感恩的孩子，靠他们养老也不是不可能。每个人都会老去，老人们也不能全部都住进养老院，毕竟养老院是冰冷的，而家却是有温度的。很多老人其实内心都渴望和子女们待在一起，但是养一个老人压力真的很大。作为老人，应该自觉给予帮助，不管是做一些力所能及的体力活也好，还是给予一些金钱的帮助，主要是要有所付出才会有回报。如果老人能够在自己年轻的时候攒一笔存款，在子孙需要的时候给予帮助，晚年基本都会得到子孙的孝顺和爱戴。通过秦奶奶的案例，我们会发现。隔代养老也是一种不错的选择，虽然亲情很重要，但金钱也不能少。您认可吗？欢迎留言评论。